రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ది చేస్తాం పేదరికం లేని రాష్ట్రంగా ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని తీర్చిదిద్దుతాం దాంతోపాటు అది సాధించే వరకు తప్పనిసరిగా సంక్షేమం కూడా కొనసాగిచ్చేది తెలుగుదేశం పార్టీ యాజ్ థర్డ్ జనరేషన్ లీడర్ ఐ ట్రూలీ బిలీవ్ దట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ హ్యాస్ అన్ అమేజింగ్ పొటెన్షియల్ దేర్ ఇస్ లాడ్ ఆఫ్ అన్టాప్ పొటెన్షియల్ స్టిల్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పీపుల్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ డ్యూ టు ల్యాక్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ ఆర్ గోయింగ్ టు అదర్ స్టేట్స్ అదర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ యుఎస్ కెలండ్ యూరప్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా న్యూజిలాండ్ ఆస్ట్రేలియా చైనా వేర్ ఎవర్ వీ గో విసీ తెలుగు పీపుల్ ఇట్స్ సింప్లీ బికాస్ సఫిషియెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ఆర్ నాట్ గివెన్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ హ్యావింగ్ అ లాంగ్ కోస్ట్ లైన్ వి హ్యావ్ ఇంటెలెక్చువలీ వెరీ వెరీ స్మార్ట్ పీపుల్ సో ఐ బిలీవ్ దట్ ఎవ్రీ డిస్ట్రిక్ట్ కెన్ బి మేడ్ అన్ ఇంజిన్ టు గ్రో అవర్ స్టేట్ ఎకానమీ and that's where we are going to work we started that project if you look at it to anantapur we got kia to chittur we got tcl uh, zoho foxconn so we got different companies to different areas with a specific focus we are going to do it again we are going to bring you know high order investments we are want to even in it we want to really focus on cutting edge technologies like artificial intelligence machine learning data centers and really leapfrog our entire economy and make andhra pradesh number 1 not only in india but also in the world thank you ee topic gurinchi nenu oka example cheppal anukuntunano eppudu nen babu garri oka visionary person gaane chustanu recent ga mana it minister ni assembly lo what you have did em companies ochai and discussions lo పల్లి ఉండలు ఎంయూ ఎంఓయూ తీసుకొచ్చాం పచ్చళ్ల కంపెనీ పెడుతున్నాం బొబ్బట్లు పెడుతున్నాం ఇలాంటి డిస్కస్ చేశారు ఇది మన బాబు గారు డ్వాక్రా ధర మహిళలకి ఎప్పుడో అందించేశారు లేడీస్ ని ఎంటర్ప్రినర్స్ గా తయారు సో జస్ట్ ఇమాజిన్ ఎంత విజనరీ పర్సన్ ని మనం ఇప్పుడు లేకుండా చేసుకున్నాం చేతులారా ఇట్స్ అవర్ మిస్టేక్ సో నెక్స్ట్ అయినా మనం ఛాన్స్ ఇవ్వాలి థ్యాంక్ యూ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హ్యాపీ ఆఫ్టర్నూన్ సార్ నా పేరు లావణ్య హ్యాపీ టు బి ఏ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ మహాశక్తితో లోకేష్ మీరు మహాశక్తి ద్వారా మహిళలకు చాలా మేనిఫెస్టోస్ అనేవి చెప్పారు సో వాటిలో కొన్ని ఎయిటీన్ ఇయర్స్ టు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ మహిళలందరికీ పదిహేను వందల చొప్పున నెలకి ఇస్తామన్నారు అండ్ నెక్స్ట్ సంవత్సరానికి మూడు గ్యాస్ సిలిండర్లు ఇస్తామన్నారు ఇంకోటి ఏపీఎస్ఆర్టీసీ ద్వారా ఉచిన రవాణా కల్పిస్తామన్నారు మహిళలకి అండ్ నెక్స్ట్ ప్రతి మహిళ ప్రతి గడపకి ఎంత మంది బడికి వెళ్లే పిల్లలున్నారో వాళ్లకి ప్రతి బిడ్డకి పదిహేను వేల చొప్పున ఇస్తామన్నారు ఇవన్నీ మన ప్రభుత్వం వచ్చాక ఎప్పటి నుంచి అమలు చేద్దాం అనుకుంటున్నారు వెంటనే అవుతుందా దిస్ ఈస్ మై క్వశ్చన్ సార్ అండ్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ మద్యపాన నిషేధం అంటున్నారు కదా సార్ అది అసలు ఎంత వరకు పాజిబుల్ ఎందుకంటే సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ప్రాఫిట్ టు ద గవర్నమెంట్ మద్యపానం నుంచే వస్తుంది అందరూ వస్తున్నారు పార్టీ నుంచి అన్ని చెప్తున్నారు సార్ బట్ మనకి అది జరగట్లేదు అది ఫుల్ఫిల్ చేయట్లేదు ఎందుకంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఉమెన్ ఈ ఛాలెంజ్ ని ఫేస్ చేస్తున్నారు ప్రతి రోజు ఫేస్ చేస్తున్నారు అది ఎంత వరకు వీలుంది ఎంత వరకు నిషేధించడానికి ప్రయత్నిస్తారు అనేది నా క్వశ్చన్ సార్ ఇంకోటి మనకి మొత్తం పొలిటీషియన్స్ అందరూ ఎవ్వరూ గ్రాడ్యుయేట్స్ కాదు సార్ ప్రాబ్లం వచ్చేదే దీంట్లో ఎందుకంటే గ్రాడ్యుయేట్స్ ఎవరు లేరు వాళ్ళకి మళ్ళీ ట్వంటీ టు థర్టీ మెంబర్స్ అని చెప్పి సలహాదారులు ఎందుకు సార్ అలాగా గ్రాడ్యుయేట్స్ కి ఇవ్వచ్చు కదా టికెట్స్ అనేవి ఇలా మనం చేస్తే ఎందుకంటే మనం రూట్ క్లాస్ లోనే ఇది గనక ఇంప్లిమెంట్ చెయ్యగలిగాం అనుకోండి మనకి సొసైటీ బాగుంటుంది సార్ మనం ఫస్ట్ డెవలప్ అవ్వాలంటే రూట్ క్లాస్ లోనే దీన్ని చెయ్యాలి సార్ ఎందుకంటే మనకి నిరుద్యోగ సమస్య చాలా ఉంది టెన్త్ క్లాస్ చదువుకున్న ఆయన కూడా లీడర్ అవుతున్నారు 
ఐపీఎస్ ఐఏఎస్లు వాళ్ళకి వెళ్ళి సలాం కొడుతున్నారు ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్ సార్ ఇక్కడి నుంచే మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయగలిగితే హాఫ్ ఆఫ్ ద నిరుద్యోగ సమస్య అనేది పోతుంది సార్ సో ప్లీజ్ దీని నుంచి కొంచెం ఆలోచించి మీరు కరెక్ట్ డెసిషన్ తీసుకుంటారు అని కోరుకుంటున్నాను సార్ థ్యాంక్ యూ మేడం మీరు వన్ క్వశ్చన్ అని చెప్పేసి మూడు క్వశ్చన్లు అడిగేశారు వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ లావణ్యని తిరిగి నేనే క్వశ్చన్ అడగాలనుకున్నా ఈ రోజు లావణ్ లావణ్య ఐఎమ్ స్టాన్ఫర్డ్ ఎంబీఏ కానీ మంగళగిరి ప్రజలు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో నన్ను తిరస్కరించారు ఎడ్యుకేషన్ తో పాటు నాయకులు అవ్వాలనుకున్న వాళ్ళు శాసన సభ్యులు అవ్వాలనుకున్న వాళ్ళు ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటూ ప్రజల దగ్గరగా ఉంటూ ప్రజల సమస్యలు అర్థం చేసుకుని పరిష్కరిస్తే చాలా చాలా బాగుంటుంది డెఫినెట్లీ తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాతనే డాక్టర్స్ ఇంజనీర్స్ అనేక మంది పారిశ్రామికవేత్తల్ని రాజకీయాల్లోకి తీసుకొచ్చాం యనమల రామకృష్ణ గారు ఇస్ అ వెల్ లర్నడ్ పర్సన్ జయదేవ్ గల్లా ఒక పారిశ్రామికవేత్త ఇట్లా చాలా మందిని తీసుకొచ్చింది తెలుగుదేశం పార్టీ డెఫినెట్లీ రేపు కూడా ఎంతో మంది ఉన్నత విద్యా చదువుని తప్పనిసరిగా రాజకీయాల్లోకి తీసుకొచ్చే బాధ్యత తెలుగుదేశం పార్టీ తీసుకుంటుంది దెర్ ఇస్ నో సెకండ్ థాట్ అబౌట్ ఇట్ ఐ ఆల్సో బిలీవ్ దట్ అడ్వైజర్స్ అవసరం నేను కాదనట్లా నేను అన్నిట్లో 